Esta peli comienza en medio de la jungla, en el Cerro de la Muerte de Costa Rica. Vemos un helicóptero dirigirse hasta unas montañas. En busca de qué se estarán preguntando, mmm, ya veremos. Conoceremos al doctor Michael Morbius. Él desde su nacimiento nació con una enfermedad que hasta la fecha no tiene cura. Vemos soldados que cargan un cofre y lo meten hasta una cueva en el lugar más oscuro, siendo esta una trampa para atrapar murciélagos. Pero Morbius se corta la mano y con su sangre atrae a varios murciélagos de la cueva. Mientras todos asustan y corren, él buscaba la cura para su enfermedad en este lugar. Sabremos el por qué mucho más adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Antes de continuar les voy a pedir si pueden suscribirse al canal y presionar la campanita para recibir la notificación cada vez que subo nuevos videos. La verdad que muchas gracias a los suscriptores que están y a los que vendrán. Aportan mucho al canal y motivan demasiado. Así que sigamos. 25 años atrás en Grecia, en un hospital para niños con distintos problemas de salud, conoceremos a Michael de niño, aquí conocerá a un niño llamado Loxian, que justo tiene la misma enfermedad que él. Nuestro simpático Morbius lo llama Milo, es que así le gusta apodar a los gurises que va conociendo. Estos gurisitos eran insultados por los pibes de la escuela de enfrente. Algo sucede cuando recién llega Milo, se pone re mal, casi se muere, pero Morbius con el resorte de su lapicera logra arreglar su máquina, de transfusión de sangre salvándolo así la vida. El director del hospital, que es como un padre para esto, Jurice le dice a Morbius, che, pará, para hacer lo que vos hiciste se necesita bocha de científicos, así que te conseguí una beca en Nueva York para chicos súper dotados, para que estudies porque eres un genio, así que triste le deja una carta a su amigo diciéndole que estudiará, para que alguna vez sean gurises sanos. Mientras Milo leía la carta, el viento le lleva hasta la calle, decide ir a buscarla pero es golpeado por otros pibitos quienes se burlaban de él por su condición, así el tiempo pasa y Morbius terminó su doctorado a los 19 años creando sangre artificial para enfermos ganando premios por su descubrimiento pero lo rechazó porque él se sigue sintiendo mal y no encontró la cura aún para su enfermedad en su laboratorio conoceremos a la doctora martin le dice que no es normal lo que está haciendo mezclar sangre humana con la de murciélago y acá vemos como por más que tiene contraseña ella descubrió que tiene muchos murciélagos el doctor morbius tenía miles de murciélagos secretamente encerrados así que de esta forma experimenta buscando la cura resulta que la salida de los murciélagos contiene anticoagulantes según él le vendría de 10 para su enfermedad vemos cómo empieza su prueba de murciélagos inyectándole la sangre a una rata pero no funciona al rato el ratón del laboratorio muere en ese momento morbius es alertado por su enfermera ya que una de sus pacientes está teniendo convulsiones sin embargo las cosas se ponen más interesantes porque la doctora martin ve al ratón de la prueba en revivir comunicándole a milo que su experimento ha funcionado pero obviamente falta el capital así que michael va a ver a lucius quien ahora tiene contactos de gran valor y mucho dinero. Ambos van a una plaza donde Morbius le dice que al fin podrán ser normales porque está muy cerca de encontrar la cura. Morbius le dice que no es mucho el tiempo que le queda de vida, así que le pide a Milo el dinero para financiar su proyecto y encontrar la cura. Obvio que Milo acepta. Nos vamos. ¿Exactamente a dónde? Al océano. Estamos en aguas internacionales donde Morbius logra estabilizar su fórmula para restaurar su ADN. Él decidió ir hasta ahí porque la ley no aplica por sí el experimento sale mal. Al estabilizar su fórmula decide comenzar la prueba en humanos y el primer conejillo de India es él. Ordenó a su compañera la doctora Martin inyectarle el nuevo compuesto mientras lo inyecta Morbius sufre. Todo parece estar bien al inicio, pero no porque Morbius empieza a convulsionar mientras su compañera lo amarra para que no se mueva. En ese momento baja un guardia y empieza a hablar con la doctora Martin. Michael desaparece y la doctora junto al guardia empiezan a buscarlo. Se dan cuenta que estaba como un murciélago colgando del techo, así Morbius con su super fuerza hace desaparecer a todos los guardias. Al día siguiente Morbius empieza a perder poco a poco su forma vampiresca, volviéndose humano nuevamente. Nos damos cuenta que ahora ya puede caminar y aparte está re montaña. Él asustado por verse recuperado, corre rápidamente a ver a la doctora, escucha sus latidos, ya estaba inconsciente. Aún está viva porque bueno, anoche en su transformación por suerte no lo hizo nada. Pronto Morbius ve las cámaras de seguridad donde ve a sí mismo asesinando a los guardias de forma brutal así que de forma anónima pide el rescate aéreo de su barco y él se lanza al agua. Estamos con Milo, ve por las noticias que en el barco donde estaba su mejor amigo están todos muertos. Entonces sufrió un ataque pensando que su próxima cura ya valió madre. 
Michael va a su laboratorio donde poco a poco va perdiendo su capacidad de caminar otra vez y cae al piso. Se arrastra pero logra llegar hasta la reserva de sangre, las que las toma de forma descontrolada. Es que su gen murciélago le pide sangre. Morbius se autodiagnostica y tras su análisis nos cuenta que ahora su fuerza ha aumentado y también su visión. Y sus signos vitales están por las nubes. Su condición es la de un superhumano, es como un hombre murciélago. Por desgracia este estado es temporal, porque cuando deja de consumir sangre artificial pierde sus poderes y sus signos vitales caen al piso. Y su enfermedad regresa peor que antes haciéndose la pregunta de si debería consumir sangre humana o transfusión un rato sin consumir sangre. Vemos como poco a poco su enfermedad ha regresado, lo vemos tirado en el piso arrastrándose, justo llega Milo lo encuentra hambriento de sangre a punto de morir, lo que Morbius describe, que necesita de la roja, por lo que Milo va hasta la heladera y le da un poco de sangre. Así Morbius poco a poco recupera sus signos vitales y se para bien, super montaña tras esto como era de esperarse, Milo dice que le dé la sustancia para que él también pueda caminar pero Morbius le dice que no no puede hacerlo porque es una maldición que no puede controlar y si se la da quizás se vuelve un asesino obviamente regaliente Milo fue el quien la apoyó desde el inicio y financió todo su costoso proyecto pero al irse Milo toma uno de los frascos de Morbius donde tenía esta sustancia a la doctora van a interrogarle pero dice que no recuerda nada esa noche en el hospital se prende y apaga la luz bien tétrico una hermosura de mente para lograr. Este juego prende y apaga la luz hasta que ella corre y logra prender todas las luces y vemos algo parecido a Morbius asesinándola. Al día siguiente Morbius ve esto y no puede creer. Dice, mmm, raro. ¿Será que fui yo sin darme cuenta? Así que se lleva toda la sangre y disimula que le cuesta caminar. Llega los detectives a hacerle unas preguntas. Le dice al detective que hay una mujer sangrada. Lo quieren apresar y aquí comienza el escape. Y no, no fue exitoso. Termina la cárcel. A ver, a ver, ¿qué pasó? Estando en la cárcel, quiere incriminarlo por el asesinato de la enfermera. Él pide la bolsa de sangre artificial. Es que la necesita y no le dan, obviamente. Y llega su abogado. Es Milo. Le dice que debe salir de ahí. No es su lugar. Le deja un poquito de sangre y se retira. Aquí vemos como camina lo más campante. Morbius ve que dejó su bastón. Así que dice, mmm, Milo es el que asesinó, no yo. Se recaliente, imagínate, logra escapar. Se va en busca de Milo. Este está re loco, comienza a asesinar a cualquier persona inocente le dice che vamos a hacer lo que queramos le dice tienes que parar este no quiere así que se viene la pelea de mejores amigos Lo quiere detener pero Miley se sacata matando a todos por diversión. Se vuelve a enfrentar pero con el Metro Morbius siente algo con el aire. Esto al parecer le permite volar y así se marcha. Milo ya fichó a la Doc. Los detectives siguen a la Uriza. Morbius se encuentra con ella en el Bondi. Le cuenta que debe detener a Milo. Charlando en la cafetería Michael escucha a unos Urises que tienen un laboratorio. Estilo Breaking Bad solo que le falta a Walter White. Encuentra el laboratorio y le dice lo quiero. Ellos se ríen de él. El grandote se levanta, lo amenaza y sí, Morbius le rompe todo la mano. Así que se queda con él. Mientras tanto, nuestro amigo Milo tira sus pasos prohibidos. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma no tiene tiempo si te no frío. Si tú lo quieres, me estás acercando. Cuando está en el boliche se encuentra con una mina que le tira onda. Pero salta un fanfarrón y le dice, oye, yo pago sus tragos. Ahora chicos, imagínate el final que le espera a cada uno de ellos, ¿no? La Doc va al laboratorio de Morbius, pero la espera Milo. Pregunta dónde está Morbius y no le dice, obvio. Mientras tanto en el laboratorio la Doc se corta sin querer. Justo te venís a cortar al lado de un tipo así. Y Morbius se la quiere salir la bestia, pero se controla y le pide que se cure esa herida. Porque si no, fuiste tú. Allá arriba Morbius aprovecha para esta vez sí comer en la boca. Pero el tóxico de Milo ve esto. Los detectives siguen echando la culpa a Morbius por los asesinatos, pero al ver que hay cámaras se dan cuenta que no es él. ¿Se acuerdan del director del hospital? Él ve esta situación por TV, reconoce que es Milo. Visita a Milo, le quiere dar sangre artificial. Esto enfurece a Milo y dice, tú estás con Michael. Y de una lo golpea. Cero compresión, loco. Morbius crea un anticuerpo letal que termina con la vida en segundos. Uno es para él y otro es para Milo. Nicolás llama a Michael pidiendo ayuda. Dice que debe detener a Milo y si... Sí. Así muere. Ahora sí, se fue al re carajo, dice Morbius. Peor aún, tiene a la Doc su amor, ¿entendés? Comienza a usar el sentido de los murciélagos para localizar. Encuentra y va a toda velocidad. Pero ya es tarde, amigos. Milo la lastimó. Ella dice que su muerte 
debe servir para algo. Chupame la sangre, es mi forma de ayudarte y un último beso y, y muere. Milo aplaude, ahora sí la batalla final entre mejores amigos, lo que nunca entendí es por qué siempre está a punto de ganarle Milo, siendo que nuestro amigo Morbius es el que dominó primero sus poderes, Qué vergüenza. Queda herido y pega un grito llamando así a todos los murciélagos. Se viene el segundo round. Él va con el veneno y logra inyectarlo. Milo pide que no lo mate y recién ahí pide disculpa. Tómate la... Tarde, tarde, pichón. Llega todo el equipo policial y Morbius junto a su mascota se marchan. Se despierta la Doc, hecha una vampiresca y así termina Morbius. ¿Qué le pareció la película, amigos? Dejen su comentario y dejen ese buen like. Les dejo aquí mi siguiente resumen. No olviden seguirme y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.